，新巴就係結束營運啦。香港嘅主營巴士公司又少一間啦。今日我哋就回顧一下新巴同埋城巴兩家公司嘅前世今生，千絲萬縷嘅藕斷絲連，分久必合，合久必分離離合合，終成一家嘅歷史啦！大家好運吉台台長啊！香港嘅專營巴士公司啊，主要有五間啦，由三間嘅交通公司營運，包括有再通國際旗下九巴台龍運啦。冠中巴士嘅新大嶼山巴士啦，同埋今日主題，而家係匯達交通嘅城巴同埋新巴。就喺二零一三年七月一號開始咧，新巴嘅專營權就係整合翻去母公司嘅城巴度，新巴就係咁樣停止營運啦。今日我哋就係介紹下新巴嘅歷史，由新巴成立之前嘅中巴嘅歷史開始啦，到後期沒落到城巴啦，同埋新巴時期啦，同埋而家新巴合併去城巴一路走嘅歷史。嗱，今集咧就只係將網上嘅重點啊。整翻你出嚟啫，咁同喺網上睇文章 content farm 都一樣嘅，因為就係好耐以前新巴成立之前嘅中巴開始介紹啦。講到新巴同埋城巴嘅成立啦，就係睇我港島嘅專營權同本身營運港島專營權巴士中巴啦。中巴全名中華汽車有限公司啊，喺一九二四年由顏成坤同埋黃旺財所創立嘅，咁當時就喺九龍同新界營運啦。咁去一九三三年啊，港英政府採用專營權之後咧，中巴啊攞到港島區嘅巴士專營權，咁啊將重心放喺港島區。之後到一九七零年代咧，咁中巴路擴展佢嘅車隊啦，又推出好多劃時代嘅措施，例如 set 呢個乳膠座椅啦，購入啲後置嘅引擎巴士啊，低地台巴士啦，講一人控制啦，唔係司機同埋售票員分開啦，等等。咁不過一九八零年代啊，由於香港主權問題啦，同埋地鐵港島線營運。另外，中巴就減少投資喎，咁作風開始保守啦。咁風光時刻不在啊，所以就迎嚟佢嘅沒落。喺一九八九年啦，啊呢、這個年份講得，中巴咧勞資雙方談判破裂啊，員工發動罷駛啊，令我港島嘅交通癱瘓，地冇鐵路嘅南區就最為嚴重啦。咁為免將來交通癱瘓再重現咧，政府批准咗當時仲係非專營巴士嘅城巴，就開三條屋村嘅巴士線。後屘更加喺一九九一年接手咗中巴取消咗嘅路線十二 A， 因為咁城巴啊成為咗香港第四家嘅專營巴士公司啦。原本以為中巴會因為有競爭對手而改善啦，不過佢嘅勞資雙方嘅爭議咧，仲一路喺呢度啦，霸駛咧依然時有發生。咁所以一九九二年啊，中巴二十八條路線咧經公開招標之後，由城巴接手。而一九九五年咧，政府又直接將中巴營運十四條路線交俾城巴營運。至於最後嘅導火線只有兩個啊，咁首先就一九九五年山頂去市區嘅十五號巴士線啦，咁佢喺尾班車之前脱班，咁令到部分嘅民眾咧就滯留喺山頂，咁警方咧就要出架車嚟去再乘客落山，咁最後咧中巴就俾人罰八千蚊啦，咁第二個就係八達通嘅引入啦，絕大部分嘅交通營運商都好支持嗰時引入八達通，不過中巴就拒絕參與，咁在中巴嘅營運毫無進步嘅情況下咧。佢嘅專營權就一九九八年俾人收翻啦，咁剩低一百條路線入邊咧，有十二條就俾咗城巴營運，另外八十八條路線咧就經招標之後，就由另一間合資財團新世界第一巴士公司中標，即係而家新巴啦。咁中巴咧就咁樣剩翻一條非專利嘅巴士服務，並於二零一五年結束佢嘅營運，成為真正嘅地產發展商。咁樣咧，港島嘅巴士服務就係一間中巴分拆做另一間公司城巴同新巴啦。咁我睇完中巴嘅歷史同埋沒落之後咧，我哋回個頭嚟，我哋睇下城巴同新巴嘅成立歷史啦。雖然城巴第一條主營巴士路線咧喺一九九一年先開辦嘅，但係佢公司咧喺一九七七年就創立啦。根據香港巴士大典嘅資料啊，城巴前身係 Passenger Transport Service Asia Limited， 係一間交通顧問公司嚟嘅，喺一九七九年咧先以城市巴士嘅名咧開一條穿梭巴士服務。咁而城巴英文咧就一九八一年先改做 City Bus， 咁而且開始開辦大量嘅非專營巴士路線啦，例如沙田第一城嘅居民巴士啦、海洋公園嗰時去市區嘅嗰條路線啦，都係咁嘅時候開嘅。一九八七年啊，北海集團用四億咧就收購咗城巴，並且開始吞併佢中巴業務，後屘成為港島區嘅專營巴士公司嘅巴士歷史就有前啱啱講啦。咁至於公司嘅歷史咧，喺一九九七年，北海集團就將城巴兩成嘅股權賣俾中旅。咁一九九九年咧，又賣俾英國嘅捷達集團 Stagecoach Asia Limited， 並且成為佢嘅大股東。喺另一方面啊，由新世界發展同英國嘅第一集團合資嘅新巴咧，就成立啦。
，并且经营港岛区嘅八十八条路线，令个城邦同新巴仔喺港岛开始竞争，进入港岛区嘅巴士嘅战国时代。嗱，呢个名系巴士大电玩家。新巴喺接手个中巴嘅车队之后咧，就买咗好多新嘅空调巴士更新车队，另外大部分车都系新车嚟嘅，名副其实真系新巴、哦。咁二千年第一集团咧就退股啊，令到新巴全数交俾新世界发展营运。不过所谓一山不能藏二虎啊，一个港岛出现两间专营巴士公司引入竞争，就令到两间公司想抢客啦。佢哋就想令到另一间公司做唔到落去而退出，系商界好常见嘅啫。有次俾人質疑超市嘅二本商人啊，用減價搶客啊，令我哋睇下零售鋪冇客啊咁嘅樣咧。咁至於當時兩間公司嘅手法咧，就係、是、車海戰術，同開好多好似嘅路線，係咁加班令到港島出現巴士海造成交通擠塞啊。甚至參考巴士大典歷史啊，喺將軍路過海線入面咧，城巴六九零 P 同埋九巴新巴六九一 P 喺新都城咧路線係重疊嘅，咁兩者就加班搶客。有兩間公司嘅車長咧，有傳咧係阻住對方賣站嘅，咁所以就令到九巴向運輸署投訴。喺一九九九年啦，運輸署因為補貼計劃咧，就推行專營巴士配額制度，限制唔同嘅巴士公司巴士嘅數量，咁就令到兩巴就收斂下佢嘅行為啦，因為佢哋唔夠車啊，咁啊玩唔到落去啦。咁不過一三不能錯二虎，咁兩巴唔再鬥落去咧，係第一個可能嘅啫，就係、是、兩虎係一紅一黐，只要兩隻老虎一齊。制词咁就唔会再斗落去啦。咁根据大台理论，一开始两个人不和，其实都系欢喜冤家嚟嘅。若两巴之前系恶斗，只系打情骂俏啫。二零二三年中啊，捷达集团因为政府嘅补贴政策同埋沙士疫情，就出售城巴同埋周大福企业啦。喺同年年尾啊，新世界重组之后嘅新创建集团同周大福成立一间叫 Mary Hill Group 嘅嘢，咁中文咧叫新创建交通。咁跟住咧，城巴同新巴一齊成為呢個新創建嘅旗下成員。咁兩隻嘅交通業務咧就繼續保留啦，並且各自營運。咁啊，始終係大間母公司啊嘛。咁兩間公司就化敵為友啦，變成名義上兩間公司，實際上同一間母公司嘅關係啦。就好似淡妝同淡仔三哥米線咁啊，因為一啲原因分開咗兩間公司之後咧，經營一段時間之後，最後都成為咗一間軟規制嘅旗下，連埋同一個業務嘅公司，開合九必分分九必合啊。喺二零一六年咧，新創建就向周大福收購佢一半嘅股權。咁新創建咧就全資擁有新巴同城巴啦。咁然而，當日認為故事就咁完啦。咁股權又出現變動喎，故事又分舊必合，變成賣向中城一家。二零二零年啊，疫情啱啱過半年嘅，新創建突然之間出售城巴同埋新巴業務。新公司叫 Bravo Transit， 中文匯達交通係一間合資嘅企業嚟嘅。由三間公司合組而成，其中佔九成嘅大股東係 Temple Water Bravo Holding， 係一間投資公司 Temple Water 嘅附屬公司嚟嘅。中文亦叫善水資本啊。咁呢間公司就係由南非嘅天達銀行同埋中國商人張坤去成立嘅。咁另外仲有九個 percent 係漢斯能源啦，主要業務係內地嘅石化業務，係間唔係好出名嘅公司。咁而家嘅股權加到十五 percent 到噶啦。咁你仲有一間叫 Ascendo 咁嘅嘢啦，聲稱係公共交通服務營運專家。系一间英国嘅巴士公司，喺剑桥有成四十五架巴士嘅，系一间细公司嚟啫。咁相信系善水啊，为咗营运巴士啊，将一间啊，求其将一间有营运巴士嘅公司拉入嚟玩啦。咁啊，新公司一上台咧，就话公司唔够钱，随时唔够钱出粮啊。咁就算买埋八达通股份套现啊。咁所以收购嘅时候，佢系话无意改名啦。不过佢都话两年唔裁员噶，见到四句就裁员啦。咁所以一年唔够，汇达交通就承认啊，其实我哋想合并专营权。咁政府咧都喺二零二二年中咧就正式公布啊，地合并佢嘅专营权啦，咁样就方便新公司重组港岛嘅专营巴士网络，取消啲重叠嘅巴士路线去节省资源啦。新巴嘅专营权就喺二零二三年七月一号合并佢城巴，结束新巴二十五年嘅营运。啊，原来两巴唔系老虎嚟，系螳螂嚟嘅。喺两只螳螂成为一对交配之后咧，母螳螂就系成咗公螳螂噶啦。嗯，睇嚟母螳螂系城巴，公螳螂系新巴。最后咧，新巴就咁样俾人合并咗去城巴啦。故事暫時到呢度啦，將來有時冇人知啊。不過有人提出，可能呢個只係背後計劃嘅其中一步嚟嘅啫。而家匯達交通嘅主席咧係張坤，呢、這個人以前咧就曾經周大福企業做過嘢嘅。周大福就係新巴城巴前公司啦，同新創嘅一齊合資嗰間公司咧。簡單嚟講，周大福以前係有半間嘅新巴同城巴嘅，後屘賣埋喺新創建嘅啫。所以咧，有傳張坤啊係幫周大福買入新巴同城巴
，做一個白手套啊，可以將兩間公司合併啦，做內部整合，做好曬啲令市民不滿嘅政策，可能加價啦、炒人啦，之後改造完啦，再賣翻俾周大福。咁周大福咧就可以全資擁有成個港島嘅巴士網絡啦。張坤就只係一個中間人嚟嘅啫。嗱，以上咧就我唔知邊度見到嘅猜想嘅陰謀論嚟啫，咁嗰個而家文章嘅話唔翻啊，唔見啲準信啦，講下咋嚇。城巴同新巴就好似一套好複雜嘅劇情片，一對龍鳳胎本身係同一個阿媽生出嚟，不過一出世就分別被領養分開啦，一個警警轉手當皮球掉嚟掉去，即係城巴多次轉手啊，呢一個就長期生活喺一個家庭幸福咁長大。大个之后，两人相遇，一开始交互嘅对象，后屘经历咗好多之后咧，又成为情侣。喺好耐之后，经历好多之后，先发现两个系兄会嚟噶。其中一边一时忍受唔到打击，就杀咗对方，俾佢食咗就话：我哋一世都一齐啦。咁开话系本世纪最狗血剧情，好似就啲变态添。各位见各位嘅本家可以用呢段故事写个电影出嚟啊！有时话点解合并之后用成班埋新巴咧？好简单啫，有传，因为新巴个名啊，新创建嚟噶嘛。咁就新創建條名喺度，新公司梗唔想留啲舊公司嘅名啦，咁就放棄新巴品牌，轉到城巴啦。咁都係呢個決定都合情合理啦，因為做咗幾好都即係令人諗起啊，新創建啊，新創建啊，點諗都唔好鋸啦，係咪先？咁新巴就喺呢度完成佢廿五年嘅歷史任務啦，一定要懷念一下新巴啦，所以都好似冇喺度懷念嘅。反正新巴有申請加價啦，話一價兩蚊啦。咁轉新公司之後，間公司又成日發窮惡啦，完全冇曬舊公司嘅人情味啦。咁所以啱啱上又冇啦咧，就俾人由善水咧叫去做屎水啦。咁好啦，最後都係正正經嘅總結啊。到底嚟期待下新城巴可以活到幾耐啦？唔係呢句好似就揾佢嚇啊！可以可以期待下新公司為香港付出更多，説好香港故事啦。咁話説啲故事嚟講，係咪要死咗先有故事啊？因為唔夠故啊嘛。啊啊唔好講呢啲啊，唔好講呢啲啊。即係咁嘅贊啦，定係同人留言咧？留翻一句啊，帮成班祝贺啦，或者悼念新巴嘅说话啦，讲好嘢啊，说好心做好事，我哋下集再见啦，拜拜，咁重新，拜拜。